Grábenos, grábenos, por favor, don David. Mire, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer mediante sus redes sociales que también se contagió de coronavirus y que va a suspender sus actividades. Ahí tenemos en pantalla eh, el tuit que emite. Dice, nos tenemos que seguir cuidando contra el COVID porque sigue latente. Les quiero comunicar que después de hacer una prueba salí positivo. Así pone, ¿no? Eh, me encuentro bien, pero suspenderé mis actividades para seguir los protocolos que establecen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, acá de los Estados Unidos, el CDC, .gov, ¿no? Así que, pues en esa sanda, el embajador de los Estados Unidos en México. Y miren, lo que me parece más despreciable de todo esto, señoras y señores, no, no, no del embajador, ¿no? Es el tratamiento que le dieron los medios de comunicación corporativos a la nota, a esta noticia. De inmediato, Ken Salazar dio a conocer que tenía coronavirus, pues ahí tuvimos al Universal con sus inferencias, inferencias que llegaron a que hoy en su, en su portada, señoras y señores, a ocho columnas, infieran que el presidente López Obrador contagió a Ken Salazar. Están cabrones, de verdad, están muy cabrones, están muy, muy cabrones, de verdad, en los medios. Ya no sé ni cómo decir esto, ¿eh? de verdad. Es, a veces me dan ganas de, de agarrar el teclado, ponga, aventarlo por ahí, eh, cerrar sin censura, bueno, mi, mi transmisión, decir, vamos a la chingada, ya estuvo bueno, ya no puedo más con esto. Porque, mire, uno, uno, uno sufre al leer este tipo de cosas al enfrentarlo, uno como periodista, pues su corazón se rompe, se rompe el corazón de uno como periodista al ver estas pendejadas que publican en los medios de comunicación corporativos y que pues dejan muy mal parado al periodismo mexicano. Póngalo, don David, para que la gente lo vea, ¿para qué me quieren ver a mí? Póngalo, a ver, a ver, esta es la primera plana del Universal de hoy. Ken Salazar, el visitante frecuente de AMLO, para inferir que el, que el embajador de los Estados Unidos en México se contagió por culpa del presidente López Obrador. ¡Están cabrones! ¡Están cabrones! No, 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 eh, eh, de verdad, no, no sé ni cómo narrarlo, no sé ni, 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 ni cómo describirlo. Eh, y quiero insistir, ¿eh? El Universal, Reforma, Excelsior y una cantidad impresionante de diarios del estilo eh, han estado de la forma más desafortunada, atentando contra, contra todas las reglas del periodismo, ¿no? Eh, en, en, en las ocho columnas, y eso es algo que nos, le enseñan a uno desde los primeros semestres en la carrera, en las ocho columnas, en la portada de un periódico, tiene que ir lo más nuevo, lo, la, 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 tiene que ir una noticia, no, no, no van investigaciones, las investigaciones son para otras partes del periódico, la puede poner uno en alguna de las columnas ¿no? de, de la primera plana, pero la, la nota principal, la que lleva el encabezado principal de un periódico, tiene que ser una noticia. Y yo le he insistido hasta el cansancio, desafortunadamente se tradujo mal la palabra news en el español, se, news se tradujo a noticias, ¿no? Cuando en la realidad son nuevas, news son nuevas, tiene que ser lo más nuevo, lo que es noticioso. Esta madre del Universal, pues, ni es news ni es nada, ¿no? Ya ni siquiera investigación, ni es, no, no la chinguen, ¿no? O sea, esta es, este es una situación absurda para el periodismo, es una, es una joya para ver lo que no se debe de hacer. Esto, es, este, este encabezado, esta portada, debería ser utilizada por muchos maestros catedráticos eh, de la carrera de comunicación y de periodismo para plantear lo que no se debe de hacer. Esto no es una noticia. Esta es, pues, una una opinión que sacó de las nalgas eh, alguien ahí en el Universal, ¿no? saludos al señor Il Ortiz <risa> pero, pues es que mira nada más, ¿no? ¿Qué, ¿qué noticia es esa? no, 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 está cabrón y además, ¿cuál es la finalidad de esto? que la gente se enoje y diga ay, ¿cómo es posible? el presidente contagió al embajador de los Estados Unidos, ¿quién, quién, quién va a pensar eso, no? pero pues en, en su muy escaso entendimiento en el universal creen que, que ya con eso ya la hicieron, ¿no? Ah, jale, jalea. Bueno, 
Eh, mire, nos están dando las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro de México, 8 de la mañana con 2 minutos hora del centro de los Estados Unidos. Ya está abierta la, pita la pizarra del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Todavía no abren cámaras y micrófonos, pero en cualquier momento estará comenzando esa, la conferencia de prensa mañanera, que estará encabezada hoy, como en estos dos días anteriores, por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que como usted lo, lo acaba de escuchar, bueno, pues el presidente desde el fin de semana dio a conocer que tiene coronavirus. No sabemos si contagió a Ken Salazar, no podemos hacer esa inferencia, no, no sería éticamente, eh, eh, no sería periodísticamente ético, ¿no? como las del Universal, pero tiene, tiene, usted lo sabe, coronavirus, y por eso quien preside la conferencia de prensa mañanera hoy será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y mire, es miércoles, miércoles del quién es quién de las mentiras de la semana. Si estando el presidente, eh, pues les toma un, un ratitito, un tiempecito, llegar a la información, llegar a la, a la, eh, pues a la conferencia, ahora que no está, quién sabe a qué hora empiece, no se preocupe, lo vamos a estar monitoreando hasta el cansancio. Nosotros tenemos las pantallas aquí de, para que cuando empiece, empiece de inmediato, yo me callo y damos paso a la conferencia de prensa mañanera. Con mucho gusto le estaremos compartiendo las declaraciones más importantes que en esta misma se viertan, se planteen. Así que no se vaya a ninguna parte. Yo, mientras tanto, le pido a don David, nuestro compañero y amigo, que por favor le comparta a usted nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros, para que sea parte de este equipo, para que nos comparta, para que le avise a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, a sus enemigos, que ya me lo, ya me lo comienza la mañanera y que usted la puede ver pues, por aquí, por Sin Censura. David, por favor, comparta nuestras redes sociales. Pero por su apoyo, mi estimado Antonio, con muchísimo gusto para las más de 10.000 personas conectadas, bueno, 10.640 en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Alce la voz, compártanos, suscríbase si aún no lo ha hecho. Recuerden, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ahí están viendo la pantalla los tres canales principales. Si a él le falta alguno por suscribirse, pues lléguele, suscríbase y como les digo, manténgase en sintonía ya que en los tres canales va a mirar la misma programación en vivo y a todo color. En Facebook, pues ya sabe que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. Hay dos páginas a más, así que en total son tres lugares en Facebook. No se le olvide también seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter, que es arroba guión bajo Vicente Serrano, para que no se pierda de todos los videos que se van generando durante todo el día. Ya sabe que el programa siempre se segmentea para su beneficio, para que usted lo pueda ver en sus ratos libres. Mucha gente trabaja el primer turno, y no les dejan pues mirar el programa en vivo y en forma, así que no se preocupe, solamente llegue a YouTube, póngale en el buscador Sin Censura, y ahí lo va a encontrar, también siga la página eh, de internet de sincensuratv.com, para que pueda ver el programa, ahí sí ya no hay excusa para que no lo encuentre en la cuenta en la página de internet sin censura tv.com ahí va a estar mirando el programa en vivo y a todo color también puede seguir el buen don vicente en su cuenta de twitter como puede ver en la pantalla nuevamente gracias por el apoyo gracias por los super chats y aquí estamos y les eh, y le mando nuevamente los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo antonio ruiz para seguir con más noticias aquí en sin censura mándeme esos micrófonos no había que los recibo pa, 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 pa. 